শুভ সকাল আজ বাংলা পাঁচই বৈশাখ চোদ্দশো ছাব্বিশ গ্রীষ্মকাল ইংরেজি আঠারোই এপ্রিল দু হাজার উনিশ বৃহস্পতিবার একুশে টেলিভিশনের সকালে সরাসরি আয়োজন একুশের সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি এলিনা সাম্মী প্রিয় দর্শক আজ আমাদের সাথে অতিথি আড্ডায় স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বর্তমান প্রজন্মের বড় পর্দা এবং ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা সাঈদ বাবু আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন চলে যায় অতিথি আড্ডায় শুভ সকাল আমরা পরিচয়ের সাথেই জানলাম যে ছোট পর্দায় বড় পর্দায় দুই দিকেই কাজ করছেন আপনার কাজগুলো একটু ভিন্ন ধাঁচেরই ইদানিং আমরা দেখছি চলচ্চিত্র নিয়ে প্রথমে কথা বলবো রিসেন্ট একটি চলচ্চিত্রের কাজ শেষ করে ফিরেছেন সেটি অভিজ্ঞতা একটু জানি এইটা মূলত সার্ফিং নিয়ে একটা মুভি এবং আমি সবসময় প্রেফার করি যে এন্টি ক্যারেক্টার করতে কিন্তু এই প্রথম মানে ফিল্মের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে পজিটিভ ক্যারেক্টার করি আর এখানে এক্সপিরিয়েন্স এবং মানে অনেক ঘটনাই আছে এখানে যেমন আমরা সার্ফিং যখন করি সার্ফিং শিখাটাও আমার জন্য একটা বড় এক্সপিরিয়েন্স তারপর এই মুভিটা মূলত চিটংয়ের ল্যাঙ্গুয়েজের মুভি তো সেই ভাষাটা আমার শিখতে হয়েছে তো একসময় অনেক ফান করতাম যে চিটংয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ শিখার জাপানি ভাষা শিখার সেম জিনিস তো শিখার পর আসলে খুবই মজা লাগছে যে মানে যখন ডায়লগ দিচ্ছিলাম আর বিশেষ করে আমাদেরকে ওই ফিল্মটা করার সময় ওইখানে লোকাল কিছু আর্টিস্ট ছিল যেমন হিন্দল রয় ছিল রেগুলার কাজ করেন তারপর চিটংয়ের কিছু লোকজন ছিলেন থিয়েটারে সীতার নামে একটা ছেলে ছিল তো সবাই এত বেশি কোঅপারেটিভ ছিল আর আমরা সার্ফিংটা শিখতে গিয়ে ওইখানকার যেই সার্ফার ভালো ভালো সার্ফার নূর মোহাম্মদ সাগর এরা আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে আর ওভারঅল আমাদের সার্ফিং শিখা শুটিং এবং হচ্ছে চিটংয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ শিখা সবকিছু মিলেই হচ্ছে আমাদের বিশাল অভিজ্ঞতা বিশাল আসলে বিশাল অভিজ্ঞতা এবং যে বিষয়টার উপরে চলচ্চিত্রটি এটি কিন্তু একটি কঠিন বিষয়টা শেখার জন্য তো একটা সময়ের ব্যাপার আছে এবং তার থেকেও বড় কঠিন হচ্ছে চিটাগাঙের স্থানীয় যে ভাষা রয়েছে সেটা চিটাগাঙের ভাষা শিখতে গিয়ে যেটা হলো যে ওখানে মানে খুবই নর্মাল একটা গালি আছে হ্যাঁ তো যেটা হচ্ছে স্ক্রিনও আমরা দেখতে পাবো এখন আমি না বলি তো ওইটা প্রথমে যখন ওই ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে মানে আমাদের ডায়লগের মধ্যে ওটা থাকতো কয়েকবার শর্ট কাটা লাগতো যে ছি এইভাবে গালি দিচ্ছি পরে সবাই বলে যে ভাই এটা হচ্ছে ইয়ে মানে এখানকার বাচ্চা বাচ্চারা দেখি যে এটাই বলে ওটা হচ্ছে স্বাভাবিক ওদের কাছে একদমই স্বাভাবিক একদমই তো এই যে সব কিছু প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে সবাইকে এই বিষয়গুলো রপ্ত করে তারপরে শুটিং এ যেতে কতদিন সময় লেগেছে আমাদের আসলে আমি যেটা আমাদের ডিরেক্টর তানিম রহমান অংশ এবং এটার ফাইন্যান্সার যিনি রুহেল ভাই সিনেপ্লেক্সের মালিক এবং সিনেপ্লেক্সে ডিক্লেয়ার করা এই ফার্স্ট মুভি যে সিনেপ্লেক্সের ব্যানারে এখন থেকে মুভি বানাবে তো ওনাদের সাথে প্রথম যখন আমি মিটিংয়ে বসি তখন থেকে শুনলাম যে এটার আসলে স্টার্টিংটা হচ্ছে প্রায় দুই বছর না তিন বছর আগে থেকে এটা ইন্টারন্যাশনাল এক স্ক্রিপ্ট কম্পিটিশান হয় সেখানে কিন্তু আমাদের এই স্ক্রিপ্টটা এক নম্বর হয় তারপর যখন এই কাজটা এক নম্বর হওয়ার পর তারা বাংলাদেশে ব্যাক করে তখন ইন্ডিয়ান একটা গ্রুপ তাদেরকে কন্ট্যাক্ট করে যে আমরা মুভিটা বানাতে যাই তখন রুয়েল বাইক রুয়েল বাইক জায়গায় খুব স্ট্রং ছিল বলছো না এটা আমার দেশের গল্প তুমি বানালে তো তুমি এটা দেখাবে ইন্ডিয়া তোমার যে কোনো একটা জায়গা তখন ওরা আবার একটু ইয়ে করে বলে যে ঠিক আছে যখন শর্ট নিবা তখন হচ্ছে দুই ল্যাঙ্গুয়েজ হবে বলছেন না এটা আমার একেবারেই কক্সবাজারের গল্প চিটং রিলেটেড এরকম স্টোরি আমাদের বাংলাদেশের অনেক কিছু এখানে আছে তো সুতরাং আমি এটার বাইরে যেতে পারবো না তো যদি বলি যে শুরু তাহলে হচ্ছে প্রায় দুই তিন বছর আগে থেকে আর আমরা শুটিং পারপাস সময়ে আমাদের যায় নিয়ার অ্যাবাউট ফিফটি ডেজ সেটি আসার বিষয় যে এই ধরনের একটি গল্প নিয়ে একটি কাজ আসছে একটি ছবি আসছে তার আগে আপনার করা যেটি আপনি বলছিলেন যে বিপরীত চরিত্রে কাজ করতে পছন্দ করেন পোরামন টু আমরা দেখেছি সফলভাবে আপনি কাজ করেছেন পোরামন টু এর গল্প শুনি সেখানে ইনভলভ হলেন কি করে পোরামন টু হচ্ছে মূলত মানে আমার ইনভলভমেন্টটা যদি বলি আমি বলবো যে একেবারে চায়ের দোকান থেকে আমি আর আমার এক ডিরেক্টর সকাল আহমেদ উনি রাস্তায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম তো দেখলাম যে সাইড দিয়ে ক্যামেরাম্যান খায়ের ভাই যাচ্ছে আর ওই যে পোরামন টুর যে ডিরেক্টর ছিল রায়ন রাফি তারা যাচ্ছে তো আমাকে দেখে হায় দেয় আমি চা অফার করি 
তো তারা বলল যে বাবু ভাই আমি ফান করে বলি আর কি যে রাহেন রাফির সাথে পরিচয় হওয়ার পর আমি বলছি আমার এন্ট্রি ক্যারেক্টার করার খুব ইচ্ছা তো সে আমার দিকে খুব নিখুঁত ভাবে তাকিয়েছিল এবং পরে জাস্ট চার পাঁচ দিন পরে আমি তখন আউটডোরে কাজ করছি তখন আমাকে ফোন দিল বলল যে বাবু ভাই আমি রায়ন রাফি আপনার সাথে সেদিন পরিচয় হলো আপনি কি সিরিয়াসলি কথাটা বলেছেন আমি বলছি হ্যাঁ সিরিয়াস বলে যে আসেন না একটু মিটিং করি পরে আমি একটু মানে কাজের পারপাসে বাইরে ছিলাম পরে এসে তার সাথে একদিন মিটিং করে গল্পটা শুনে আমার কাছে সত্যি অনেক ভালো লাগে তারপরে এইভাবে আর কি সূত্রপাত তারপরে গল্পটা শেষ করি আমরা আসলে পর্দায় একেবারে সফল একজন অ্যান্টি ক্যারেক্টারে আপনাকে আমরা পেয়েছিলাম পোরামন্তুতে ওখানে যে কাজগুলো করেছেন সেই অভিজ্ঞতা একটু শুনি যে সিয়াম তারপরে নতুন দুজন তখন ওরা একেবারে আমি বলবো যে প্রথমে পূজার কথা বলবো পূজা হচ্ছে একেবারেই বাচ্চা মানে অনেক আদরে সবার কিন্তু অন স্ক্রিন যখন অ্যাকশন বলে সে ততটাই ম্যাচিউর তার অ্যাক্টিং ক্যাপাবিলিটি তার ক্যারেক্টারকে ধরা ওই সিকোয়েন্সের মধ্যে ইনভলভমেন্ট হ্যাঁ এই জিনিসগুলি অনেক ম্যাচিউর আবার যখন কাট বলে সে ততটাই বাচ্চা এবং আমাদের সবাই অনেক আদরের ছিল আর সিয়াম বলবো যে সিয়াম অনেক ডেডিকেশন ছিল এবং সেটার রেজাল্টও সে পেয়েছে এবং এমনও হয় যে একদিন সারা দিন সারা রাত পরের দিন বিকাল পর্যন্ত কাজ হয় ওই যে ব্লাড ব্লাড মেখে ওর মধ্যে এতটুকু মানে নেগেটিভ ইম্প্রেশন আমি পাইনি যে ভাই ভালো লাগতেছে না এর ও ইনভলভমেন্টের সাথে ওই কাজটা শেষ করে এবং সেটা রেজাল্টও পায় আর ওভারঅল আমাদের টিম বন্ডিংসটা অনেক ভালো ছিল আমরা যেটা করতাম যে দেখা গেল যে আজকে আমার তাড়াতাড়ি শুট শেষ আমি টিমের জন্য ওয়েট করতাম টিম আসতো আসার পর আমাদের একটা কমন মাইক্রোবাস ছিল সেটাতে করে আমরা মেহেরপুরে যেহেতু পুরো শুটিং সেখানে প্রতিদিন রাতের বেলা আমরা ডাবল হিট চা খাওয়ার জন্য যেতাম মানে ওইখানে একটা ফেমাস চা আছে যেটা নাম হচ্ছে ডাবল হিট চা তো সবার মধ্যে আসলে অনেক বেশি আন্তরিকতা ছিল আমাদের আনোর আন্টি ছিল নাদের ভাই ছিল তারপর ফুল টিম আমরা মানে অনেক ফান অনেক ইভেন একদিন একটা অ্যাক্সিডেন্টও ঘটে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের ডিওপির কথা যেটা না বললেই নয় সে হচ্ছে যে একটা সিন থাকে যে সিয়াম কোপ দিচ্ছে তো আমাদের ডামি যে দাটা সামহাও এটা ভেঙে গেছে এখন কেউ একজন এসে রিয়েল দা দিয়ে দিছে তো কোপ দেওয়ার সময় তো ক্যামেরা তো লো অ্যাঙ্গেলে ধরা ওই শাহিন ভাই দেখতে পাচ্ছে যে দা ছুটে যাচ্ছে কিন্তু শটের জন্য শটের বিউটির জন্য সে কাটেনি সিয়ামও ইনভলভমেন্ট চলে আসে কিন্তু দাটা ওই ইয়ের থেকে ছুটে যায় সবাই দেখতেছে যে এইটা শাহিন ভাইয়ের মাথার দিকে যাচ্ছে মানে আল্লাহ সেফ করলো জাস্ট গিয়ে ওনার এখানে কেটে যায় ইভেন শাহিন ভাইয়ের আরও ডেডিকেশন ছিল ওই ফিল্মটা করার সময় তার বাবা মারা যান কিন্তু সে মানে সামাজিকতার জন্য বাবা মারা যাওয়ার পর যেই ফর্মালিটিসটুকু সে করে ওই দিন রাতে আবার ব্যাক করে এসে তারপর সে সিনেমাটার কাজে অংশগ্রহণ করে তো এই যে বলবো যে ইনভলভমেন্ট এই যে ডেডিকেশন এটার কারণে আমরা হয়তো এই সাফল্য এটা অনেক বড় স্যাক্রিফাইস যে হচ্ছে বাবার মৃত্যুর পরেও আবার সে এসে যোগ দিয়েছে এখানে এবং কাজ শেষ করেছে এরকম ছোট ছোট স্যাক্রিফাইস এই ধরনের ইনভলভমেন্টের কারণে কিন্তু একটি কাজ সফল হয় সবার সামগ্রিকভাবে এই তো চলচ্চিত্রের ব্যাপারে গেল নাটকে তার মানে হচ্ছে ছোট পর্দায় আমরা সফলভাবে আপনাকে বহুদিন ধরে পাই একটু সূত্রপাতটা জানতে চাই ছোট্ট করে যে অভিনয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা কিভাবে আমি হচ্ছে আমার দেশের বাড়ি হচ্ছে ভোলাতে আমি ভোলাতে ছোটোবেলা থেকে থিয়েটারের সাথে যুক্ত ছিলাম ভোলা থিয়েটার তারপর আমার হাতে ঘুরি হচ্ছে দীপাঞ্চল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সেটা দিয়ে শুরু তো আমার আসলে সূত্রপাতটা ওইখান থেকে পরে ঢাকায় আসি আসার পর আমি আবার দেশের বাইরে চলে যাই পড়াশোনার জন্য তো সেইটা আসলে শেষ করা হয়নি আমি ব্যাক করার পর যেটা হয় যে আমি মানে চিন্তা করি যে কিছু করা যায় কি না তো দুই হাজার চারে আমি ফার্স্ট একটা ফটোশ্যুট করি দুই হাজার চার তো সেই ফটোশ্যুট থেকে আসলে ওইটা তো মানে একদমই অভিজ্ঞতা নেই যে কিভাবে দাঁড়াতে হয় তো আমার যে ফটোগ্রাফার আছেন ওনার নামটা নাই বলি সে হচ্ছে যে অত কিছু দেখায়ও দেয় নাই তো আমি যেভাবে খুশি ওইভাবে করে তো অনেক জায়গায় ট্রাই করি তো ফার্স্ট আমার আসলে একটা মানে মডে মডেলিং বেসড একটা কাজের জন্য অফার আসে যে মানুষটাকে আমি ছোটোবেলা থেকে ফলো করতাম দুজনকে ফলো করতাম ফরিদি ভাই এবং আফজাল ভাই তো আফজাল ভাইয়ের ফার্ম থেকে আমার ফার্স্ট কাজের অফার আসে তো সেটাই সূত্রপাত আর ওই আফজাল ভাইয়ের বিজ্ঞাপন ছিল বিজ্ঞাপন ছিল এটা ছিল চিনির একটা বিজ্ঞাপন প্রথমটা হচ্ছে ফ্যাশন বেসড একটা কাজ রূপকথা নামে একটা প্রোগ্রাম যেত 
তো সেটা দিয়ে শুরু তারপরে আফজাল ভাই আমাকে চিনির একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আবার ইয়া করে পাঁচটা বিজ্ঞাপন করায় সেখান থেকে আমি সরর ফারুকি ভাইয়ের একটা বিজ্ঞাপন করি সেই সেটে চলে আসে হচ্ছে অমিতাভ রেজা অমিতাভ রেজা তখন আমাকে দেখে তখন সে সেই বিখ্যাত বাংলা লিংক বিজ্ঞাপনে নিয়ে নেয় মূলত এই সূত্রপাতটা আসলে এইভাবে বাই চেইন নাটকের আমরা বলি যে আসলে অনেক নাটক হচ্ছে আমরা প্রতিদিন দেখছি ভালো মন্দ মিশিয়েই হচ্ছে এবং কাজও করছে সবাই যে যার জায়গা থেকে কিন্তু একটু হুলুস্থুল ভাব সব সময় যে বাজেটের সংক্ষিপ্ততা তারপরে সময়ের ব্যাপ্তিটা অত না খুব দুই দিনের ভিতর একটা সিঙ্গেল শেষ করতে হয় ধারাবাহিকের ব্যাপারেও আমরা ওই রকম তাড়াহুড়ার চাপ আমরা স্ক্রিনেই দেখতে পাই আসলে এখানে প্রতিকার ঠিক না আসলে করণীয় কি এই জায়গাগুলো করণীয় খুব সোজা এটা হচ্ছে আমি যদি একদম নিঃসংকোচে বলি এটা চ্যানেলেরই দায়িত্ব এটা চ্যানেলের দায়িত্ব এখন চ্যানেলের ব্যাপারটা হচ্ছে যে চ্যানেল বা আমাদের বিজ্ঞাপন সংস্থার সাথে যদি তারা একটা ইয়েতে বসে যে আমরা প্রতিটা নাটকের জন্য চার মিনিট বিজ্ঞাপন দিব আচ্ছা হ্যাঁ তো সেটার জন্য কি করা যায় সেটার জন্য আমি বাজেট বাড়াবো এখন সেই জায়গায় কারো কাউকে না কাউকে একটা প্রথম দিকে একটা খুব টাফ ডিসিশন নিতে হবে যেমন আমরা যদি আমাদের জায়গায় নেই যে আমরা আগামী ঈদে পুরা প্রডিউসার পুরা আর্টিস্ট পুরা ডিরেক্টর কেউ এই ঈদে কোনো কাজ করবো না তখন কি হবে তখন চ্যানেল কোনো কাজ পাবে না চ্যানেল কাজ পাবে না ইন এ সেন্স যে চ্যানেলে তখন কোনো নাটক অনিয়ার হবে না তখন কিন্তু একটা অনেক বড় খালি জায়গা তৈরি হয়ে যাবে তো সেই জায়গা থেকে এই রকম আমি এটা বলবো না যে এটা তাহলে আসলে দর্শকরা বঞ্চিত হবে তা আমার মনে হয় যে চ্যানেল এবং যারা বিজ্ঞাপন সংস্থা আছে তারা যদি বসে একটা ডিসিশানে আসে যে ধরেন আজকে আমি আমার নাটক দেখতে গিয়ে বিরক্ত হই তাহলে দর্শক কেন বিরক্ত হবে না তখন সবাই কি করছে ইউটিউবের দিকে ধাবিত হচ্ছে ওইখানে কে কে ইউটিউব থেকে কলকাতা থেকে আমি আমার নাটকের রেসপন্স পাই তাহলে সেই জিনিসটা কেন আজকে আমি আমার আমি নষ্ট করছি ধরেন আজকে আমি ডি ডিশের বিল দিচ্ছি সেই ডিশের বিলটা দিচ্ছি কাকে যেই লোকটা হচ্ছে আসলে এই অঙ্গনেরই না এই চ্যানেলেরই না এই কিছু না একটা মানে থার্ড পার্সনকে আমি টাকাটা দিচ্ছি তাহলে আমরা কেন সিস্টেমে আসি না যে আমি টাকা দিয়ে আমার চ্যানেলকে টাকা দিব আমার চ্যানেল টাকাটা পাবে এবং তখন কিন্তু বিজ্ঞাপনের জন্য আর ভর করতে হচ্ছে না তো এই যে সব কিছু মিলে একটা ঘোজামিল পরিবেশ আছে আমার মনে হয় যে চ্যানেল বিজ্ঞাপন সংস্থায় সবাই মিলে বসে এটার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ধরেন এখন সেপটাপ বক্স সেপটাপ বক্স সরি যদি সবাই আসলে ব্যবহার করে এবং সবাইকে বাধ্য করে ধরেন আমার বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত একুশের সকালে সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় অভিনেতা সাইদ বাবু আপনারা ফোনের মাধ্যমে তার সাথে কথা বলতে পারেন ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে ফিরলাম আবারও একটি জরুরি বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল আসলে যে চ্যানেল আসলে চ্যানেলও দায়বদ্ধ চ্যানেলও একটা জায়গায় তাদের হাত বাধা বিজ্ঞাপন ছাড়া আসলে তাদেরও তো সামনে এগোনোর কোনো উপায় নেই সেই ক্ষেত্রে সেটাও একটা ব্যাপার আছে যেমন আপনি একটা কথা বললেন যে নাটকের স্ক্রিন দেখলে মনে হয় যে কীরকম যেন ছাড়া 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 আপনি একটা কথা বলেন আজকে অনেকেই কাজ করছে তো সেই অনেকের মধ্যে অভিনেতা কয়জন অভিনেত্রী কয়জন আপনার চ্যানেল থেকে যখন বলা হয় যে ফলোয়ার্স কার বেশি তাকে নিতে হবে তো সেই জায়গায় একজন ডিরেক্টর কতটা অসহায় হ্যাঁ আমি মানে স্পেসিফিক কোনো চ্যানেলের কথা বলবো না যেহেতু আমি এখনও একটা চ্যানেলে বসে আছি তো যখন বলা হয় যে ফলোয়ার্স কার বেশি ভাই এইটা যদি হয় একজন অভিনেতার আইডেন্টিটি তাহলে সেই নাটক না করাই ভালো সেই অভিনয় না করাই ভালো তার চেয়ে ঘরে বসে মানে চুপচাপ বসে থাকা অনেক ভালো আমি আমার ফলোয়ার্স বেশি দেড়শ আমি আমি কাস্টিং এর লিডে থাকবো আমি এটা কোন ধরনের ইয়ে তাহলে আজকে যেই মানুষ শিখে মানে আমার ক্ষেত্রে অনেক এরকম হয়েছে যে আমি অ্যাক্টিং মানে শর্টে আমার যে কো আর্টিস্ট সে প্রি টোল্ড অ্যাক্টিং করে আচ্ছা বিকজ সেই স্ক্রিপ্টটা পরে পরে ডায়লগটা সে জানে তখন আমি নাম নাই বলি বললাম যে প্লিজ আপনি 
পরে ডায়লগটা তো আমি এখনো দেইনি আপনি আগে রিঅ্যাকশনটা দিয়ে না তাহলে হচ্ছে স্ক্রিনে গেল সেই স্মুথলি নিছে কারণ সে বুঝতে পারছিল যে এটা ধরেন আগে আমরা কি হতো আমরা কোন ক্যারেক্টার পেলে আমি নাম মেনশন করে বলবো বন্যা দিকে বলতাম আমি রিচি আপাকে বলতাম আমি টনি ডাইস ভাইকে বলতাম যে ভাইয়া আমার মিলন ভাইকে বলতাম যে যদি একটু প্রবলেম হয় বা আমি যদি ভুল করি আমাকে দেখিয়ে দিবেন এখন যারা কাজ করতে আসে তারা তো কথা তো বলেই না ফেসবুক এবং যখন আমরা গিয়ে কথা বলি জি সো এই যে একটা শিক্ষাগত ব্যাপার জি আমি সব সময় এখনো আমার সিনিয়রকে দেখলে আমার সিনিয়রদের সাথে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক ইভেন আমার সমসাময়িক যারা জুনিয়র যারা সবাই যেহেতু আমি অনেক দুষ্টামির মধ্যে থাকি সেটা কিন্তু সেটা অন্য জিনিস আমি কিন্তু একটা জিনিস দেখেন স্ক্রিনে যখন আমরা কাজ করি তো কি হচ্ছে আলটিমেটলি সব এই যে প্রবলেমগুলি বললেন প্রবলেমগুলি সব জায়গায় যখন চ্যানেল থেকে বলা হয় যে অমুকের ফলোয়ার্স বেশি তাকেই আনো হ্যাঁ আমি এটা নিয়ে একজনকে একটা স্ক্রিপ্টও দিয়েছিলাম যে একটা আর্টিস্টের হয়তো ক্রাইসিসে থাকবে যে সে ফলোয়ার্স খুঁজে दौड़ा मजबूत कर लंगजिबिलिटर क्या चिंता अवश्य नाटक मान टाओ भलो हतो कारण नाटक मान कनेक दिक भलो है प्रथम गल्प डेक्शन তারপর হচ্ছে চ্যানেল চ্যানেলে দেখে যে মানুষ আরাম পাবে সেটার জন্য হচ্ছে কম বিজ্ঞাপন এক্স্যাক্টলি এখন অনেকগুলি জিনিস সেটার সাথে জড়িত তো সবকিছু মিলে হচ্ছে যে লংজিবিলিটির কথা আপনি ধরেন আজকে বিপাশা আপা যখন স্ক্রিনে থাকে বা তৌকির ভাই মাহফুজ ভাই তারা যখন স্ক্রিনে আসে সবাই কিন্তু একটা মিনিট দেখি দাঁড়াও দেখে নেই কি করে তারা বিকজ অফ জানে যে এরা ওই লেভেলের কনফিডেন্টলি অ্যাক্টিংটা করবে তো এই যে মানুষকে মানে তাদের দৃষ্টিতে যে কনফিডেন্টটা দেওয়া এটা কিন্তু দায়িত্ব চ্যানেলের এটা আমাদের যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদের কারণ আমি ভালো পারফরমার যদি নিয়ে ভালো পারফরমারদের সাথে কাজ করি এবং আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে দর্শককে স্ক্রিনে রাখার জন্য যেই যেই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলি দরকার সেগুলো যদি করি আমাদের দেশের নাটক আবার একই জায়গায় ফেরত আসবে আসবে অবশ্যই আসবে গল্প এখনো যথেষ্ট ভালো ভালো গল্প আছে কিন্তু সেই গল্পের ভেতরে আমরা ইদানিং কিছু বিষয়গুলো কমতি দেখি সেটি হচ্ছে বাবা মা থাকে না আত্মীয় স্বজন দাদি নানি তো নাই হ্যাঁ এই এই বিষয়গুলো কিন্তু স্ক্রিনে আমাদের নজরে আসে যেগুলো আমাদের জন্য আমি আমাদের হানিফ সংকেত ভাইয়ের কথা বলবো সে কিন্তু সব সময় চেষ্টা করে যে যখনই নাটক বানায় সেখানে বাবা মা দাদা এই ইনভলভমেন্টগুলি রাখা রাখেন সে বলেও যে ছোট ক্যারেক্টার আছে তুই করে দিবি কিন্তু কথা হচ্ছে আমি বলছি ভাই আপনার কাজ হলে অবশ্যই করব चेस्टा कर भलो लगलो भैया अने कथा बोल चलचित्रे थकें जीटी चाहन जो विपरीत चरित्रे अपनी अभिनय कर सफलतार शुभकामना रही से ही भलो भलो नाटके क्ज करें भलो क्ज उपहार देवें धन्यवाद धन्यवाद आपना के टीवी के अनेक धन्यवाद सकाल सकाल एत सुंदर एक अनुष्ठान नहीं आसार जो प्रिय दर्शक एकुशे सकाले आज के आयोजन एखे शेष देखा आगामीकाल आगामी रविवार अन्न को प्रिय मुख्य साथी नहीं पर्यत भाकु सुस्थ सकाल